Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 01 Kota Semarang Saya harap Pak, saya harap, Pak Beni berharap uh, Kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu sehat walafiat pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan Subtema 1 rukun dalam perbedaan pembelajaran ke-6 Baik kita akan mulai Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan Ya, Kita bisa menerapkan hidup rukun dalam dalam perbedaan di setiap momen, setiap peristiwa, setiap tempat, ya hidup rukun itu bisa dilaksa, dilakukan di ruang, di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kalian hidup rukun dengan saudara kalian, ya. Terus jika di masyarakat hidup rukun antar e, warga, antar tetangga. Contohnya bagaimana? Misalkan kalian bisa melakukan kerja bakti bersama, gotong royong bersama, seperti itu ya. Nah, dalam yang perlu kalian ingat yaitu hidup rukun itu tidak ada hal atau apapun untuk membeda-bedakan. Oh, si A dari suku Jawa, si B dari suku Sunda, tidak seperti itu, ya. Yang namanya yang namanya hidup rukun itu tidak memandang fisik atau memandang status seseorang seperti itu. Nah, sekarang bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Mari kita simak, kita berlatih terlebih dahulu. Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kamu dan temanmu akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan yang benar. Masih ingat? Teknik berjalan yang benar? Masih ingatkah kamu dengan permainan talikan pitanya? Ayo, ada yang ingat gak permainan talikan pitanya? Jadi hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang Berbeda dengan menggunakan teknik berjalan Sebelumnya kamu bisa mendiskusikan kembali teknik berjalan Dengan teman sekelasmu Sekarang coba kita amati teknik berjalan ya. Yang pertama Kepala harus tegak lurus pandangan ke depan Kemudian bahu harus santai, tidak boleh tegang, ya. Postur tubuh juga harus lurus, tidak boleh membungkuk ke depan atau serong ke kiri maupun serong ke kanan, ya. Nanti ditakutkan akan terjadi eh, apa itu namanya, seperti skoliosis, seperti itu loh. Kelainan tulang, ya, namanya kelainan tulang pada tubuh manusia. Jadi sedini mungkin. Sekarang kalian harus berpostur tubuh yang lurus dibiasakan. Kemudian ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Bisa dilihat itu sikunya tidak lebih tinggi dari dada. Kemudian otot perut dijaga tetap kencang. ya Pernafasannya juga ketika jalan seperti ini. Kemudian tangan. Tangannya tidak boleh kalau bahasa Jawanya tidak boleh gratilan, harus tangannya posisi mengepal longgar, ya, seperti kamu mau memeras santan gitu loh. Nah, terus kemudian otot paha santai, jangan dibuat kencang, jangan dibuat terlalu kaku. Terus amati bagian tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Otot lutut dikencangkan gitu supaya jalannya bisa lebih cepat. Gitu ya, bisa dipraktekkan sendiri ya di rumah. Nanti bersama kakak atau saudara 
atau bersama teman sepermainan gitu. Kamu hari ini akan bermain oper kantongnya. Cara bermainnya diperhatikan. Oper kantongnya bagilah kelas menjadi beberapa kelompok karena hari ini tidak ada kelas. Kalian bisa bermain bersama anggota keluargamu. Setiap kelompok terdiri dari enam orang. Ya, setiap kelompok memiliki satu kantong kacang yang diletakkan di atas kepala. Kalian bisa melihat gambarnya. Ini dia sedang meletakkan kacang di atas kepala. Setiap kelompok dibagi menjadi dua kelompok kecil. Dan berdiri saling berhadapan dengan jarak 15 sampai 20 meter. Jadi jaraknya harus jauh atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ada 3, 3, ada 6. Terus ini juga lawannya 6. Jadi harus berjalan. Batas masuk diberi garis. ya. Kemudian setiap permainan di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Jadi kalian baru boleh berjalan ketika mendengar suara peluit. Yang selanjutnya, pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan. Nah, saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala. Jadi harus modelnya harus bergantian. Pemain pertama cepat berjalan menuju barisan belakang. Teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang depan dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Kemudian dengan cepat ia berjalan menuju ke belakang barisan. Jadi harus modelnya dioper. Pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah temannya adalah pemenangnya. Gitu ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Sekarang menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Nah, harus kalian ingat, menjadi petugas pengibar bendera itu tidak mudah seperti yang kalian lihat. Kenapa? Karena tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, tanpa kerjasama tidak akan ter jadi pengibar bendera yang baik. Jadi semuanya itu harus dilakukan oleh kelompok atau anggota. Dan mereka harus saling kerjasama dan rukun. Kalau tidak bisa kerjasama ya tidak bisa terjadi upacara dengan baik. Malah berjalan sendiri-sendiri nanti. Ya, Setiap anggota harus memahami anggota lain. Sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Jadi ketika si Budi, misalkan contoh ya, menarik bendera berarti si Aan dia harus menjereng, ya, menggelar bendera merah putihnya. Tidak yang satu narik, yang satu diem tok, itu nanti tidak berjalan dengan baik. Menjadi petugas bendera itu sangatlah mulia anak-anak, gitu. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Nah, kalian pernah nggak dulu menjadi petugas e, pengibar bendera di sekolah? Ayo, siapa? Nah, sekarang kalian bisa melihat bacaan di buku paket tema 2, pembelajaran 6, yang berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak, ya. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan bahwa berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaya.
daulat. Nah, berikut ini adalah gambar detik-detik e, proklamasi kemerdekaan ketika saat mengibarkan sang saka merah putih. Nah, itu di sana terlihat presiden kita yang pertama, Sinyur Soekarno, berserta Muhammad Hatta. Ada Ibu Fatmawati yang pakai silbab itu. Yang lainnya sedang me Ngibarkan bendera merah putih Ini adalah momen yang paling haru anak-anak Kenapa? Karena kita sudah tidak dijajah lagi Kita merdeka sendiri Gitu Alangkah bahagianya saat mengikuti upacara seperti ini Jadi kalian harus bangga ya Dengan tanah air kalian Kemudian Abdul Latif Hendra Ningrat adalah salah satu Pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Nah, itu ada gambarnya yang namanya Pak Abdul Latif Hendra Ningrat. Bangga ya, nah, dia sekolahnya jurusan hukum, dia juga mengajar bahasa Inggris di beberapa tempat sekolah, kemudian dia juga ditugaskan ke New York. Itu adalah menjadi salah satu kebanggaan tersendiri. Nah, Abdul Latif Indra Ningrat itu pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau yang disingkat PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat sebagai komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer Republik Indonesia untuk Filipina yaitu pada tahun 1952 kemudian beliau dipindahkan ke Wang Sinten hingga tahun 1956 gitu nah mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia kalian bisa menyimak Mengibarkan bendera merah putih itu merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan dan kesatuan. Itu ya. Terus, untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Dengan persatuan dan kesatuan, ya. Para pejuang kemerdekaan mampu mewujudkan kemerdekaan yang sebelumnya dirampas oleh bangsa penjajah ya oleh sebab itu semangat persatuan dan kesatuan harus selalu ditanamkan pada setiap warga kemudian sebuah negara akan berdiri kukuh apabila masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia Semangat persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara persatuan. Nah, Negara persatuan berarti negara yang warga negaranya erat bersatu Yang mengatasi segala paham perseorangan atau golongan Yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan umum dan pemerintah Dengan tanpa kecuali Itu. Terus kemudian ada dua landasan hukum persatuan dan kesatuan yaitu yang pertama landasan ideal adalah Pancasila ya yaitu bunyinya 
persatuan Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari satu pembukaan alinea keempat yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada bla 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 persatuan Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sejarah mencatat beberapa peristiwa penting yang merupakan ujian bagi bangsa kita dalam memupuk persatuan dan kesatuan itu. Nah, persatuan dan kesatuan itu mengandung makna dan arti penting bagi diri sendiri, masyarakat dan bangsa dan negara gitu. Diri sendiri, kemudian masyarakat, kemudian bangsa dan negara. Itu makna dan arti pentingnya. Kemudian Persatuan dan kesatuan itu memiliki beberapa prinsip anak-anak. Yang pertama adalah prinsip bineka tunggal ika. Ya, prinsip bineka tunggal ika yaitu prinsip yang mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama. Dan adat kebiasaan yang majemuk. Majemuk itu banyak. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita. Tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Ya. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain Nah, Sebab pandangan semacam ini hanyalah menjadi bumerang bagi kita Mencelakakan untuk kita gitu. Selain tidak realistis Ya, nyata, realistis Sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa Dan kemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab Maksudnya bagaimana Pak prinsip ini? Nah Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya Terhadap sesama Kemudian dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa Berarti kita itu harus bertanggung jawab pada diri sendiri Kepada masyarakat atau sesama Yang ketiga yang paling penting kita nanti akan Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang keempat Prinsip wawasan Nusantara Nah dengan wawasan itu Kedudukan manusia Indonesia Ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik Sosial, budaya, ekonomi Serta pertahanan keamanan Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Itu nomor lima, yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi dengan semangat persatuan Indonesia. Kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, persatuan dan kesatuan masyarakat 
dan bangsa Indonesia tumbuh dalam waktu yang lama dan proses kemerdekaan gitu. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Nah, perasaan senasib itu dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah ya. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Kemudian, apalagi kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulia menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori oleh kelahiran Budi Utomo tahun 1908. Nah, ciri dari kebangkitan nasional itu adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah semata. Itu. Selain itu, sumpah pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Yang terakhir yaitu proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Gitu ya. Nah, selanjutnya di buku paket Tema 2 halaman 41 di sana tadi kita sudah membaca mengenai e, pengibaran sang saka merah putih. Nah dari bacaan tersebut e, tulislah informasi penting pada peta pikiran apa mengapa pengibaran sang saka merah putih itu dikibarkan gitu siapa Pengibar sang saka merah putih tokohnya banyak ya nanti disebutkan bagaimana bagaimana situasi pengibaran sang saka merah putih gitu kemudian kapan bendera itu dikibarkan dan di mana upacara pengibaran sang saka merah putih itu berlangsung gitu ya paham terima kasih. Jika ada pertanyaan anak-anakku kelas 6, kalian bisa mengajukan melalui WhatsApp grup atau Jabrin ke nomor WhatsApp-nya Pak Beni. Nah, demikian adalah pembelajaran terakhir subtema 1 pembelajaran ke-6. Anak-anakku, kalian harus rajin belajar, rajin membaca ya. Jika tidak paham diulangi sekali, sekali tidak bisa dua kali, dua kali tidak bisa tiga kali, sampai kalian bisa. Seperti itu ya, jangan pernah menyerah. Nah, karena kalian sebentar lagi sudah masuk penilaian tengah semester, gitu. Ya, demikian Pak Beni akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.